আট বছরের যে জন্মদিনটি ছিল সেই জন্মদিনেই বাবা আমাকে প্রথম হারমোনিয়াম কিনে দেন এবং সেই সাথে কিন্তু বাবা আমাকে একটা গানও লিখে দেন সেটা আমার জীবনের প্রথম গান সেই গানটা বাবা নিজেই সুর করেন আমি কি দুই লাইন শোনাবো নিশ্চয়ই আমি আট বছরের মেয়ে আমায় কাছে পে হল ধন্য আমার মা কত ভালোবাসি আমায় তোমরা জানো না শুভেচ্ছা পুতুল ঘরে এত কথনে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি পুতুল আজকে যিনি আমার অতিথি তার রক্তে সঙ্গীত আত্মায় সঙ্গীত জীবন দর্শনের ভিতরে সঙ্গীত এবং আমার মনে হয় যে তিনি হয়তো জন্মের পর ভূমিষ্ঠ হয়ে কেঁদেছেন সুরে সেটাই খুব স্বাভাবিক ছিল আজকে আমার অতিথি সঙ্গীত শিল্পী দিঠি আনোয়ার দিঠি আনোয়ার বলবো না দিঠি চৌধুরী বলবো আনোয়ার শুনতে আমার বেশি ভালো লাগে এবং এই অংশটুকু এতটা গড় বেড়ে যে আমার গায়ে কাঁটা দিয়েছে বলতে গিয়ে যে এই যে নামের একটা ওজন বহন করে চলা বেশ ভারী বেশ ভারী এবং কতটা ভারী এটা একটু জানতে চাই যে এটা যে কতটা ভারী তবে হ্যাঁ ভারী তো বটেই তার থেকে অবশ্যই আমি মনে করি যে এটা আমার সৌভাগ্য যে আমি তার ঘরে জন্মেছি তার সন্তান আমি এবং আমি মনে করি বাবা মানে গাজি মাজারুল আনোয়ার যে টাইটেলটির কথা তুমি বলছিলে সে শুধু আমার গর্ব কেন হবে শুধু পুরো দেশের গর্ব বাংলাদেশের গর্ব হুম তো সে কারণে বলছিলাম যে বেশ ভারী ভারী এ অর্থে কারণ আমি যখন কোনো অনুষ্ঠানে যাই কোথাও গান করতে যাই সবাই কিন্তু দিঠির গান শোনে না আচ্ছা গাজি মাজারুল আনোয়ারের মেয়ে কেমন গান গাছে একটু দেখি তো তো স্বাভাবিক একটু প্রেশার থাকে কারণ আমি কখনোই শুনতে চাই না যে কেউ এই কথাটা বলুক আরে এ কি গান করছে আলমের ঘরে তো জালেম হয়েছে এই জিনিসটা শুনতে চাই না যদিও এখন পর্যন্ত আল্লাহ রহমতে শুনতে হয়নি আপু মনে পড়ে যে কখন থেকে গাইতে পারেন অবশ্যই মনে পড়ে একটা মজার কথা বলি বাবাই বলেছিলেন যে আমি যখন প্রথম জন্ম নিলাম জন্মার পর প্রতিটি শিশুই তো কান্না করে তখন বাবা বলেছিল যে তুমি যখন কান্না করলে তোমার কান্নার ভিতরে একটা সুর ছিল ও তাহলে আমি তার মানে ভুল বলিনি আমার মনে হচ্ছিল যে হয়তো বা এমনই হয়েছে ব্যাপারটা এরকমই হয়েছে তখন বাবা বলে যে কান্নার ভিতরে যদি সুর ছিল তখন আমার মনে হচ্ছে আমার মেয়েটা বোধহয় সঙ্গীত শিল্পী হবে আর বাবার এই কথাটা বলার অর্থ সেই হয়তো মনে মনে সেই স্বপ্নটা দেখেছে সেই ইচ্ছেটা পোষণ করেছে কারণ বাবা তো সঙ্গীতের পাশাপাশি একজন চলচ্চিত্রেরও মানুষ কিন্তু আমি দেখেছি যে চলচ্চিত্রের ব্যাপারে সে কখনোই আমাকে উৎসাহ দেয়নি বা অনুপ্রেরণা ওভাবে দেয়নি যতটা তিনি গানের ব্যাপারে দিতেন আর আট বছর বয়স থেকে আসলে আমার সঙ্গীতে হাতে খুঁড়ি এবং সেই আট বছরের যে জন্মদিনটি ছিল সেই জন্মদিনেই বাবা আমাকে প্রথম হারমোনিয়াম কিনে দেন বার্থডে গিফট এবং সেই সাথে কিন্তু বাবা আমাকে একটা গানও লিখে দেন সেটা আমার জীবনের প্রথম গান সেই গানটা বাবা নিজেই সুর করেন আমি কি দুই লাইন শোনাবো নিশ্চয়ই গানটা ছিল এমন আমি আট বছরের মেয়ে আমায় কাছে পে হল ধন্য আমার মা কত ভালোবাসি আমায় তোমরা জানো না এটা ছিল গানটা তো এটা আমার জীবনের প্রথম গান এবং আমার সঙ্গীতের হাতে খুঁড়ি কিন্তু আমার একটা ফুপির কাছে ওনাকে যদিও আমি খোকন আন্টি বলে ডাকি বর্তমানে দেশের বাইরে আছেন তো তারপর থেকে সারগাম শিখছি 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 তখন বাবার এক পর্যায়ে মনে হলো যে না সঙ্গীতের ভিত কিন্তু শাস্ত্রীয় সঙ্গীত তো যেটাই তুমি করো না কেন ক্লাসিক্যাল তোমাকে শিখতে হবে যে কারণে বাবা আমাকে বাসায় ওস্তাদ জি রেখে দিলেন ওস্তাদ ইয়াসিন হোসেন খান ওনার কাছে আমি প্রথম তালিম নিই ক্লাসিক্যালের তারপর তো পথ চলা শুরু তবে আমার আধুনিক গানের গুরু তুমি বলতে পারো শ্রদ্ধেয় সত্য সাহা উনি ওনার কাছ থেকে আমি আধুনিক গান নের মানে কিভাবে করতে হয় থ্রোয়িংটা কেমন হবে এক্সপ্রেশন কিভাবে দিতে হয় মানে উচ্চারণটা স্পষ্ট হলো কি না এই বিষয়গুলো আমি পুরোটাই সত্য কাকুর কাছ থেকেই শেখা এবং মজার ব্যাপার হলো যে বাবার কিন্তু চলচ্চিত্র আগমনটা শ্রদ্ধ সত্য সাহার হাত ধরে আইন অবশিষ্ট ছায়াচে বেশি আকাশের হাতে আছে এক রাশনি এটার মাধ্যমে আর আমারও কিন্তু মিডিয়াতে প্রথম কাজ প্লেব্যাক এবং সেই প্লেব্যাকটাও শ্রদ্ধ সত্য সাহার হাত ধরেই সেটা অবশ্য বাবা পরিচালিত একটি ছায়াছবি উল্কা ছায়াছবিতে আমি প্রথম প্লেব্যাক করি সেটাই আমার প্রথম কাজ এবং লিপসিংয়ে ছিলেন আমাদের মৌসুমি আপু তো তারপর থেকে কিন্তু যেটা সত্যি কথা আমার ছোটোবেলা থেকেই শখ ছিল যে আমি ফিল্মে প্লেব্যাক করব এটাই আমার টার্গেট তখন বাবা যেহেতু চলচ্চিত্রের মানুষ তো তখন উল্কার কাজ হচ্ছে 
বাবা কিন্তু আমাকে অফারটা দেয়নি কারণ আমি তখন স্কুলে পড়ি বয়সে ছোট কণ্ঠ পরিপক্ক না আর প্লেব্যাক কিন্তু তুমি জানো পুতুল ইটস নট দ্যাট ইজি কিন্তু ভীষণ অভিজ্ঞতা অনেক অভিজ্ঞতা দরকার হয় কারণ একটা গানে শুধু গান গাইলে হবে না এক্সপ্রেশনের ব্যাপারে আছে হাসি কান্না কত কিছু তো এগুলো তো আসলে পরিপক্কতা ছাড়া সম্ভব না তো যে কারণে অফারটা বাবার কাছ থেকে আসেনি আমি অনেকটা জোর করে ছিনিয়ে নিয়েছি আবদার করেছি আসলে আমার বাবার কাছে যাওয়ার সাহস হয়নি সত্য কাকুকে বলেছি যে আমি তো এখন একটু গান টান করছি আমার খুব ইচ্ছে ফিল্মে প্লেব্যাক করবো তোমরা তো উল্কার কাজ করছো এখানে তো ছয় সাতটা গান আছে একটা গান আমাকে দিয়ে গাও তো কাকু আবার আমাকে খুব আদর করতেন বলছে মেয়ে আবদার করেছে রাখতেই হবে তো আমার হয়ে বাবাকে বললেন তখন বাবা বললো যে দাদা আপনার কি মনে হয় যে দিঠি এখন প্লেব্যাক করতে পারবে যদি আপনি মনে করেন আমার অসুবিধা নেই তবে আমার তো মনে হয় না যে ওর কণ্ঠে সেই পরিপক্কতাটা এসছে যে একটা নায়িকার লিপে গান গাওয়ার মতো কারণ ও একটা বাচ্চা মেয়ে স্কুলে পড়ছে ওর কণ্ঠটাও বাচ্চাদের মতো বলে একটা ট্রাই করতে তো অসুবিধা নেই মেয়ে যখন আবদার করেছে নিজেদেরই তো ছবি আচ্ছা যাই হোক তারপরে ঠিক হলো যে না আমি উল্কাতে গান করব আমার মনে আছে আমার প্রথম রেকর্ডিং ছিল শ্রুতি রেকর্ডিং স্টুডিওতে এবং সেদিন আমি যেদিন গান করব বাবা তো একদম এলাহি কাণ্ড ঘটালেন হাদি চাচা খুশিদ আলম চাচা সাবিন আন্টি ওনাদের প্রত্যেককে আসলে আমন্ত্রণ জানালেন তিনি স্টুডিওতে এবং ওনাদেরকে দেখে আমি এতটাই নার্ভাস ছিলাম আমার আর গান বেরোচ্ছে না তো পরপর আমার মনে আছে সতেরোটা টেক হয়েছিল মানে ছোট 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 করে আঠারো নাম্বার টেকে গিয়ে কাকু ওকে বললেন আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা ফাইনালি মোটামুটি চলবে অসুবিধা নেই ওভাবেই আসলে এক একটা নাম বলছিলেন আপনার কাছে কত সহজ ব্যাপার যে জন্মের পর থেকে এই মানুষগুলোকে আপনার চারদিকে দেখেছেন আবার চারদিকে ঘিরে ছিলেন কিন্তু এক একটা নাম বাংলাদেশকে প্রতিনিধিত্ব একেবারে এবং আমি মজা করে বলি আমার তো জন্মের পর থেকেই ফিল্ম ফেয়ার অ্যাওয়ার্ড ফাংশনে আছি কারণ চতুর্দিকে একদিকে নায়ক নায়িকাদের দেখছি বাবা তো চলচ্চিত্রের মানুষ কারণ বাবার নিজস্ব প্রোডাকশন ছিল দেশ চিত্র কথা সেই ব্যানার থেকে প্রায় চল্লিশ বিয়াল্লিশটি ছবি তিনি প্রযোজনা পরিচালনা করেছেন তো সেই সুবাদে নায়ক নায়িকাদের একটা আনাগোনা সঙ্গীতের মানুষ গায়ক গায়িকাদের আনাগোনা মানে অন্যরকম একটা আর আমার কাছে সবাই তো আর নায়ক রাজ রাজা ক্রোজিনা ম্যাডাম ববিতা ম্যাডাম সাবানা ম্যাডাম আমার কাছে রাজা কাকু ববিতা আন্টি সাবানা আন্টি এরকম তো এভাবে করতে করতে আমার কিন্তু ফিল্মে অভিনয়ে আসা হয় এবং সেই অফারটা অবশ্য বাবাই দেন তাও বিপদে পড়ে আমি বলি তোমাকে শাস্তি নামে একটি ছায়াছবি বাবা করছিলেন তখন আমার চার পাঁচ বছর বয়স কিন্তু বয় কাট চুল ছিল মানে ছেলেদের মতোই বয়কার চুল যেহেতু তখন বাবা একটা ছেলেকে ঠিক করলেন একটা শিশু শিল্পীকে তার ছবিতে অভিনয়ের জন্য কিন্তু যেদিন শুটিং পরে আগের দিন ছেলের মা ফোন করে বললেন আমার ছেলের তো হঠাৎ করে জ্বর হয়ে গিয়েছে ও কালকে তো শুটিংয়ে যেতে পারবে না বাবা খুব বিপদে পড়ে গেলেন কারণ নায়ক রাজ রাজা গ্রোজিনা ম্যাডাম ববিতা আন্টি ওই ছবিতে ছিলেন ওনাদের স্কেচুল নেওয়া এখন বাবা কি করবেন তা আমি খেলছি মাটিতে বসে আমি খেলছিলাম তখন বাবা আমাকে বললেন অনেকক্ষণ তাকিয়ে বললেন মা কালকে তুমি আমার সঙ্গে চলো তোমাকে শুটিংয়ে নিয়ে যাব তোমাকে দিয়ে অ্যাক্টিং করাবো আমি অ্যাক্টিং আগা মাথা কিছুই বুঝি না চার পাঁচ বছর বয়স তুমি বুঝতেই পারো এটা একটা শিশু শিল্পীর ভূমিকা ছিল একটা ছেলের ভূমিকা আমার ভূমিকাটা ছিল ববিদানটি হচ্ছেন আমার সৎ বোন নায়ক রাজ রাজরাখ হবেন আমার বাসার ড্রাইভার আর রোজিন আন্টি হচ্ছেন আমার গভর্নেস মানে উনি আমাকে পেলে টেলে বড় করছেন এরকম একটা চরিত্র ছেলের চরিত্র তখন বাবা বললেন ছেলের চরিত্র কিন্তু মা আমি বললাম ছেলের চরিত্র বলে হ্যাঁ তোমার বয়কার চুল তো প্যান্ট শার্ট পরাই দেবো অসুবিধা নাই তা আমি আবার ছোটোবেলা থেকে খুব ফুডি খাওয়া দাওয়া পছন্দ করি এখনও তুমি আমাকে দেখলেই বুঝতে পারো তা আমি বাবাকে খালি বলতাম শুটিং স্পটে যাব এক শর্তে আমার জন্য প্রচুর খাওয়া দাওয়ার অ্যারেঞ্জমেন্ট যেন থাকে নাহলে কিন্তু শর্ট দিব না এরকম একটা বিষয় এই তো গেল শিশু শিল্পী হিসেবে চলচ্চিত্র অভিনয় পরবর্তী সময়ে নায়িকা চরিত্র অভিনয়ের জন্য কোনো প্রস্তাব হ্যাঁ এসছে একটা আরেকটা মজার কথা বলি নায়িকা চরিত্রের যে কথাটা এখন তো ফেসবুকের যুগ জানোই তো একজন খুব নাম করা প্রডিউসার উনি নাম বললেই তুমি চিনবে নামটা বলতে চাই না উনি আমাকে ফেসবুকে নক করলেন উনি প্রডিউসার কাম ডিরেক্টর দুটোই তো উনি আমাকে নক করলেন নক করলেন ফেসবুকে তো আমাকে উনি ম্যাসেঞ্জারে ইনবক্স করছেন আমি কিন্তু ওনাকে চিনেছি চিনেই কিন্তু আমি ওনাকে অ্যাড করেছি কারণ না চিনলে তো আমি অ্যাড করব না অ্যাড যখন করলাম উনি আমাকে ম্যাসেঞ্জারে নক করছে আমাকে বলছে যে আমার নাম উমুক তুমুক আমি ফিল্ম প্রডিউসার এটা ওটা তখন আমি আবার নিচে লিখছি আমি জানি তখন উনি আমি সালামও দিলাম তখন উনি বললো যে আমি একটা সিনেমা করছি আমার সিনেমার নায়িকার যে চরিত্রটা একটা নতুন মুখ আমি চাই এবং তোমার যে ফেসটা আমার ক্যারেক্টারের সঙ্গে খুব যায়
তখন আমি সাথে সাথে ওনাকে বললাম আঙ্কেল ছবি করার যদি ইচ্ছেই থাকতো তাহলে তো বাবার ছবিতেই করতাম তো উনি আঙ্কেল শুনে উনি বোধহয় একটু সারপ্রাইজ হয়ে গেলেন যে আঙ্কেল কেন ডাকছে আমাকে তো উনি আবার অনেকগুলো কোয়েশ্চেন আঙ্কেল লিখে একটা কোয়েশ্চেন মার্ক দিয়ে বললেন তুমি বলছো তুমি বাবার ছবিতেই অ্যাক্টিং করতা যদি অ্যাক্টিং করার ইচ্ছা থাকতো তুমি কোন বাবার মেয়ে তারপরে যখন বাবার নামটা বললাম উনি বোধ হয় খুব অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন উনি সাথে সাথে লিখলেন তুমি গাজি ভাইয়ের মেয়ে তুমি গাজি ভাইয়ের মেয়ে ও আচ্ছা মা সরি আমি তোমাকে চিনতে পারিনি অনেক ছোট দেখেছি তো এখন তো তুমি বড় হয়ে গিয়েছো তোমাকে আমি চিনতে পারিনি না না কোনো অসুবিধা নেই মা আমি তো জানি তুমি গান করছো তুমি গানই করো তোমার অভিনয় করতে হবে না এরকম একটা বিষয় আর কি আপনার মার ব্যাপারে একটু জানতে চাই যে এরকম একটা পরিবেশের মধ্যে তিনি একজন তিনিও তো মনে হয় বিনোদন অঙ্গনের ছিলেন ছিলেন হুম মা কিন্তু খুব নাম করে উপস্থাপিকা ছিলেন এবং তখন সত্তর আশি দশকের কথা আমি বলছি মা কিন্তু এককভাবে তখন তো বিটিভি ছিল এককভাবে অনেকগুলো ম্যাগাজিন প্রোগ্রাম উনি উপস্থাপনা করতেন মানে মহিলাদের ভেতর বেশ জনপ্রিয় ছিলেন একেবারে লাইমলাইটে তো তখন মা দেখলেন যে প্রচুর অফার আসছে মা খুব ব্যস্ত হয়ে যাচ্ছেন আর বাবা তো বরাবরই ব্যস্ত ফিল্মের কাজ গানের কাজ নিয়ে তো মা তখন চিন্তা করলেন যে দুজন ব্যস্ত হয়ে গেলে ছেলে মেয়ে দুটোকে কে দেখবে আমরা এক ভাই এক বোন তখন মাই কিন্তু এই স্যাক্রিফাইসটা করলেন পুতুল তুমি এখন মা হয়েছ তুমি বুঝবে যে আসলে আমার পক্ষ আমার মনে হয় যে এটা মাদের পক্ষেই করা সম্ভব মা তখন লাইমলাইটে থাকা অবস্থা এই লোভটা কিন্তু অনেকে সামলাতে পারে না নেইম অ্যান্ড ফেইমের তো মা লাইমলাইটে থাকা অবস্থায় একেবারে ওনার পুরো পেশাটাকে পরিত্যাগ করলেন করে উনি পুরোটা সংসারে মন দিলেন আমার মানে ওনার বাচ্চা মানে আমাদেরকে তিনি বড় করলেন আমাদের লেখাপড়া থেকে শুরু করে সব কিছু কিন্তু মা একদম এক হাতে ম্যানেজ করতেন কারণ বাবা তো খুব ব্যস্ত ছিলেন আর মা সব সময় এতটাই সাপোর্টিভ ছিলেন বাবার প্রতি মানে মা কখনোই চাননি যে বাবার কাজে কোনো রকমের কোনো মানে বাবা কিন্তু আমাদের ব্যাপারে মানে আমরা তো বাবার জন্য পাগল ছিলাম বাবাও তার পরিবারের প্রতি এতটাই ডিভোর্টেড ছিলেন মানে এটা কেউ আমরা কোনোদিন বলতে পারবো না যে বাবা কাজের জন্য তার ফ্যামিলিকে ইগনোর করেছেন বা আমাদেরকে সময় দেননি একদমই না বাবার বিষয়টা ছিল যে মানে শুটিংয়ের বাইরে কিংবা গানের বাইরে যতটুকু সময় তিনি পেতেন মানে কোনো রকমের অন্য কোনো আড্ডায় তুমি কখনো ওনার নাম শুনবে না যে উনি পুরো সময় পুরো পুরো সময়টা আমাদেরকে দিতেন কারণ বাবার দেখা যেত কি সকালবেলা আমরা স্কুলে চলে যেতাম বাবার সঙ্গে দেখা হতো না স্কুল থেকে মানে যখন আমরা আসতাম বাবা তো তখন থাকতে না বাবার আস্তে আস্তে রাত হয়ে যেত কিন্তু আমরা না তীর্থের কাকের মতো বসে থাকতাম যে বারোটা হোক একটা হোক বসে থাকবো বাবা আসবে বাবার সঙ্গে আধা ঘন্টা হলেও সময় কাটাবো সারাদিন কি কি হলো বাবার সঙ্গে শেয়ার করব এবং বাবাও সেটা করতেন মানে আমাকে আমাদেরকে প্রোডাকশান থেকে বলতেন যে মানে স্যার হচ্ছে কখন কাজ শেষ করে তিনি বাসায় যাবেন এ ধরনের একটা টেন্ডেন্সি থাকতো বাবার ভিতরেও তো দেখা যেত যে বাবা আসতেন রাত বারোটা হোক সাড়ে এগারোটা হোক আমরা বসে থাকতাম আমি এবং আমার ভাই সারাদিন কি কি হলো বাবার সঙ্গে গল্প করতাম সব কিছু শেয়ার করতাম তো তখন থেকেই বাবার সঙ্গে আমাদের একটা অন্যরকম বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল একটা শেয়ারিং মানে আমার জীবনেও তেমন কোনো ঘটনা নেই যেটা বাবা জানে না আর আরেকটা বিষয় হলো যে আমাদের বাংলা নোট সবসময় বাবা করে দিতেন আমার এটাও মনে আছে আমরা বাংলায় সবসময় হায়েস্ট মার্ক পেতাম বাবা শুটিংয়ে গেছেন হয়তো আউটডোরে আমার সামনে বাংলা পরীক্ষা বাবা শুটিং স্পটে মানে কক্সেস বাজারে বসে নোট লিখে কুরিয়ার করে পাঠিয়েছেন এবং সেই নোট পরে আমি পরীক্ষা দিয়ে হায়েস্ট মার্ক পেয়েছি তো বাবা এই বিষয়গুলো বাবা আমি বলবো যে মানে কোনো সময় তিনি ইগনোর করেনি বা অবহেলা করেনি বা কাজের কারণে পারবো না এ ধরনের কোনো শব্দ তিনি উচ্চারণ করেননি আর আমাদের সঙ্গে তো বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক সবসময় ছিল বরাবরই ছিল আর আরেকটা আফসোস আমার কাজ করে আমি সবসময় বন্ধু বান্ধবদের কাছে শুনতাম আজকে বাবা বকেছে আজকে বাবা মেরেছে আমরা বাবা মারা তো দূরের কথা উচ্চ শব্দেও কথা বলেনি আমাদের সাথে কোনো দিন বাবার বকাটা কেমন ছিল শুনলাম তুমি এটা করেছ এই কাজটা করা তোমার ঠিক হয়নি এতটুকুই যথেষ্ট ছিল আমাদের জন্য আমার এবং ভাইয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে বাবা বলেছে কাজটা ঠিক হয়নি আমি কেন করলাম কাজটা এই যে আমার ভেতরে একটা আমি অনুতপ্ত হচ্ছি অপরাধ বোধ কাজ করছে এটাই ছিল আসলে বিষয়টা সেই পরম বন্ধু বাবা চলে গেলেন এক বছর তো হয়ে যাচ্ছে বাবা জীবনটা 
একদমই ফাঁকা ফাঁকা যেমন সম্প্রতি কিন্তু আমার গানের 30 বছর পূর্ণ করেছি আমি তো সেটা উপলক্ষে একটা সংগঠন আমরা সূর্যমুখী ওরা বেশ বড় করে একটা আয়োজন করেছে তো সেখানে আমাকে সব ইন্টারভিউ নিছিল সাংবাদিকরা এসে জিজ্ঞেস করছিল কেমন লাগছে আজকে তো খুব আনন্দের দিন খুব খুশির দিন কিন্তু আমি এটা বলতেই পারিনি যে না আমার জন্য খুব আনন্দের দিন কারণ হ্যাঁ আনন্দের ভেতরে যেটা ছিল একটা ফাঁকা ফাঁকা অনুভূতি কাজ করছে কারণ এই দিনটা দেখলে হয়তো বাবাই সবচেয়ে বেশি খুশি হতেন বাবা নেই বাবা ছাড়া আমি এত বড় একটা আয়োজনের আমি এখানে আজকে গান করব হাদি চাচা ছিলেন খুশিদ আলম চাচা ছিলেন আমি অডিয়েন্স গ্যালারিতে ওনারা বসা আমি সবাইকে দেখছি বাবাকে দেখছি না মানে এটা যে কি একটা অনুভূতি আমি আসলে তোমাকে বলে বুঝাতে পারবো না তবে আমি যেটা মনে করি যে হ্যাঁ বাবার মতো যারা আছেন ক্ষণ জন্মা তারা কিন্তু তাদের কর্মের মাধ্যমে সৃষ্টির মাধ্যমে বেঁচে থাকেন কারণ প্রতি মুহূর্তেই বাবার নামটা আমার নিতেই হয় মানে অটোমেটিক চলে আসে কিংবা কোথাও গান করতে যাচ্ছি বা অন্য কেউ গান করছে বাবার নামটা চলে আসে এই নামটা ছাড়া বাংলাদেশের গান তো হয় না হয় না মুখে মুখে এই নাম হ্যাঁ যে অনুষ্ঠানেই গাইতে যাচ্ছি না কেন এই নামটা কিন্তু উঠে আসছে উঠে আসছে সেটা মনে করে একটা অনুষ্ঠানে তুমি গেছো হয়তো সেখানে চার পাঁচটি গান করছো চলে গেছেন এরকম একটা সংবাদ মানে বাংলাদেশের ইতিহাসে একটা ভীষণ রকম অন্ধকার দিন কালো দিন আমি একটু সেই দিনটার কথা জানতে চাই আপনি দেশে ছিলেন না এবং যে কোনো সন্তানের জন্য এটা দুর্ভাগ্যে যে শেষ ক্ষণে শেষ মুহূর্তে সঙ্গে থাকা হলো না কি করে খবরটা পৌঁছলো আচ্ছা এটা শুনে তো কি অবস্থা ছিলেন এইটা আমার মনে হয় যে একমাত্র এই অনুভূতিটা আমি বুঝেছি আর উপরওয়ালা জানেন যে এটা কি ছিল কারণ আমি তুমি ঠিকই বলছিলাম আমি দেশে বাইরে ছিলাম আমেরিকায় ছিলাম তো কিন্তু আমি তিন তারিখে রওনা হয়েছি তো রওনা হওয়ার আগে আমি কিন্তু বাবাকে ফোন করেছি মানে বাবা তো চলে গেছেন চার তারিখ সেপ্টেম্বর চার তারিখ তিন তারিখ মানে বাবার সময় তিন তারিখ রাত সাড়ে আটটায় আর আমার সময় ওখানে সকাল আমি যখন এয়ারপোর্টে যাই আমি সেখান থেকে বাবাকে ফোন দিয়েছি যে বাবা আমি কিন্তু রওনা হচ্ছি আমি তোমার টাইম সকাল দশটায় দুবাই পৌঁছাবো আমার দুবাইতে থাকার কথা দশ দিন যে আমি দুবাইতে আমার একটু কাজ আছে আমি দশ দিন থেকে আমি ঢাকা আসবো ধরো সেপ্টেম্বরে দশ বারো তারিখে তখন বাবা বলেন ঠিক আছে দুবাই পৌঁছাবে সকাল দশটায় তুমি কিন্তু দুবাই নেমে আমাকে ফোন দিয়ে জানাবে যে তুমি পৌঁছেছ কারণ তখন আমি হসপিটালে থাকব কারণ বাবার পরের দিন এমনি রুটিন চেক আপের জন্য হসপিটালে তার ডক্টর অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে তার কিছু আল্ট্রাসাউন্ড করবে সেই ইকোকার্ডিয়াম করবে এই ধরনের কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা তো তখন বাবা আমি বললাম যে হ্যাঁ মা বাবা আমি এয়ারপোর্টে নেমেই তোমাকে ফোন দিব আমি তুমি বিশ্বাস করবে না সব সময় আমি ফ্লাইটে উঠলে ওয়াইফাই নেই ইদার আমি নেই অথবা আমার দুই ছেলে আমার হাজব্যান্ড ওরা কিন্তু সেই দিন আমরা কেউ ওয়াইফাই নেই নি আমরা একেবারে ফ্লাইটে উঠে ঘুম হ্যাঁ তো একেবারে ঘুম লং ফ্লাইট তোমার ইউএস টু দুবাই অনেক লম্বা ফ্লাইট আমি ফ্লাইটে পুরো ঘুম আমি ফ্লাইটে থাকা অবস্থায় মানে আমি দুবাইতে নামার তিন ঘন্টা আগেই বাবা চলে গেছেন আমি কিচ্ছু জানি না কারণ কেউ তো আমাকে কানেক্ট করতে পারছে না আমার তো ফ্লাইটে ওয়াইফাই নেই কেউ কানেক্ট করতে পারছে না তারপর আমি যখন এয়ারপোর্টে নামলাম এয়ারপোর্টে নেমে আমার ছোট ছেলে ওর নাম আকিব আকিব আমাকে বললো যে মা আমার ভাইয়ের মেয়ের নাম আরশি বলে যে আরশি আমাকে মেসেজ করেছে যে তোমাকে বলেছে এখনই তুমি উপল মামা মানে আমার ভাই আমার ভাইয়ের বোন নাম হচ্ছে আশা বলছে তুমি উপল মামা আর আশা মামির সাথে ফোন করো আরশি বলেছে ভেরি আর্জেন্ট তুমি এখনই কল করো তখন আমি বলেছি আমি আমি তো এখন এমনিই কল করব আমি তো দুবাই পৌঁছে এমনিই ফোন করব তো ওয়াইফাইটা অন করলাম পুতুল তুমি বিশ্বাস করবে না ওয়াইফাইটা অন করার পরে আমি দেখি যে আমার ম্যাসেঞ্জারে খালি পপ আপ হচ্ছে সব মেসেজ এবং প্রত্যেকটা মেসেজ প্রথম দিকেই ইনা নীলা ইনা নীলা লেখা আমি না ইনা নীলা দেখে আমার মেসেজ খোলার মতো আমার সাহসে গুলাচ্ছে না যে ইনা নীলা মানে কি বুঝলাম নাকি আমি তখন আমার সাহসেই গুলাচ্ছে আমি জাস্ট তারপর হঠাৎ করে আমার ফেসবুকে একজনের পোস্ট দেখলাম এবং সেই পোস্টটা হচ্ছে আমাদের তাপস ভাইয়ের কারণ বাংলার তাপস ভাই তিনি বাবার সঙ্গে একটা ছবি দিয়ে একটা ছবি পোস্ট করেছেন ফেসবুকে এবং সেখানে লেখা রেস্ট ইন পিস দ্য লেজেন্ড সেটা আমার প্রথম জানা তুমি চিন্তা করতে পারো তার আগের দিনে আমার বাবার সাথে কথা হয়েছে বাবা কিন্তু সেরকম অসুস্থ ছিলেনই না 
মানে একটু নরমাল অসুস্থতা যেটা বয়সের কারণে হয় অতটুকুই খালি দুই তিন দিন আগে বলছিলেন যে আমার এমনি শরীর ভালো আছে একটু শ্বাসকষ্ট হচ্ছে তো ওটা বাবার মাঝে মাঝেই হতো গ্যাসের প্রবলেম থেকে তা আমরা ওটাই তো ধরে নিয়েছি এটা দেখার পরে তুমি বিশ্বাস করো আমার বিশ্বাস হয়নি আমার পট করে মনে হয় এটা মনে হয় কোনো গুজব কারণ প্রায় তো দেখি ফারুক আঙ্কেল কি না আলমগীর আঙ্কেল কি না নানা রকমের গুজব এটাও গুজব মানে আমার কথা হলো যে আমার বিশ্বাস তো আমি করতে পারছি না এটা আমার সাহসে গুলাচ্ছে না এমন সময় হঠাৎ আমার ভাবির ফোন আমি সেই ফোনটা ধরার মতো আমার সাহস ছিল না তো যাই হোক ফোনটা ধরলাম ধরে তো যেটা শোনা শুনলাম আমার আর তখন আমার মনে নেই আমার হাজব্যান্ডের কাছে শুনেছি আমার আমি নাকি তখন হঠাৎ করে একদম ফ্লোরে পড়ে গিয়েছি আমার আর কোনো মানে আমি জাস্ট আমি খালি বলছি আব্বু নেই আব্বু নেই তখন আমার হাজব্যান্ড কাউন্টারে ছিল কারণ আমার তো দুবাইতে থাকার কথা তখন কাউন্টার থেকে আমার হাজব্যান্ড বললো কি হয়েছে মানে একটা আওয়াজ আমি যখন পড়ে গেলাম কি হলে কি হয়েছে আমি আর কিছু বলিনি আমার বড় ছেলে বলছে না না নাই আমার বড় ছেলে আমার হাজব্যান্ডও বিশ্বাস করছে না কি বলো কি বলো কি বলো তারপর সে আমার হাত থেকে আমার হাত থেকে মোবাইল পড়ে গেছে মোবাইল নিয়ে ওই পোস্টটাই ওপেন করা ছিল তখন সে বুঝলো তো অটোমেটিক তখন আমার শ্বশুর তখন আমেরিকায় আমার শ্বশুর ফোন করলো আমার হাজব্যান্ডকে সাথে সাথে যে তোমার কানেক্টিং ফ্লাইট বুক করা আছে তুমি ইমিডিয়েটলি কাউন্টারে যাও কারণ ওনারা তো আগেই খবর পেয়েছে এতক্ষণ কানেক্ট করতে পারিনি তো কানেক্ট করে জানালো তারপর ওরাই আমার বড় ছেলে আমার ছোট ছেলে মানে ওরাই আমাকে ধরে ধরে নিয়ে গেল কাউন্টারে আমার তো তখন আর হুঁশ নেই তবে পুতুল আমি তোমাকে বলতে পারি যে এই যে দুবাই টু ঢাকা ফ্লাইট যেটা ফোর অ্যান্ড হাফ আওয়ার্সের একটা ফ্লাইট ছিল মানে আমার মনে হয় যে এটা আমার জীবনের সবচাইতে বড় একটা নাইট মেয়ার মানে এই সময়টা আমার আর কাটছে না ইন দা মিন টাইম আমার সব কাজিনরা এখান থেকে বাবার ছবি পাঠাচ্ছে কোন ছবি স্ট্রেচারে শোয়া ওই ছবিটা তো যাই হোক আমার তখন আর হুঁশ নেই আমি মানে ফ্লাইটে সাধারণত তোমাকে তো ক্যাবিন ক্রুরা অ্যালাউ করবে না হাঁটাহাঁটি করা আমি কিন্তু একটা মিনিট বসতে পারি নাই আমি খালি ফ্লাইটে হাঁটছি আর কাটছি জোরে জোরে আর সব বাংলাদেশি প্যাসেঞ্জার যেহেতু ঢাকার ফ্লাইট এবং এরা প্রত্যেকেই দেখলাম জানে জেনে ওনারা আমাকে এসে এসে সান্ত্বনা দিচ্ছিল কনসোল করার চেষ্টা করছিল ক্যাবিন ক্রু কিছুক্ষণ পর পর এসে আমাকে পানি দিচ্ছে আমার বড় ছেলে আমাকে পানি দিচ্ছে আমি খালি নাকি আমার হাজব্যান্ডকে জিজ্ঞেস করছি কয়টা বাজে আর কতক্ষণ আর কতক্ষণ আমার হাজব্যান্ড আমাকে পরে বলেছে যে তুমি আমাকে কতবার জিজ্ঞেস করেছো কতক্ষণ জানো কতক্ষণ আর কয়েক ঘন্টা আর কয়েক মিনিট আর কয়েক ঘন্টা কতবার জিজ্ঞেস করেছো তুমি জানো আমি যে আমি বলতে পারবো না তারপর কি হলো আমি ফ্লাইটটা নামার যখন অ্যানাউন্স করলো যে কিছু কোনোর মধ্যে ল্যান্ডিং আমি না সাথে সাথে একদম প্লেনের গেটে ইউজুয়ালি অ্যালাউ করে না কারণ তখন তো বলে যে সিট বেল্ট পরে তুমি বসে থাকো আমি গেটের সামনে দাঁড়ানো মানে ওরাও আমাকে কিছু বলছে না বুঝতে পারছে আমার অবস্থা আমি দাঁড়ানো এবং ফ্লাইটটা যখন ল্যান্ড করলো ল্যান্ড করে যখন দরজাটা খুললো সাথে সাথে আমি দেখলাম বের হই আমার ফুপাতো ভাই শারিয়া নাজিম জয় ও তো আমার কাজিন হয় ও দাঁড়ানো এবং ও একদম প্লেন থেকে আমাকে ধরে 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 নিয়ে যাচ্ছে আমি তো চিৎকার করে কাটছি তো ও আবার সমস্ত ইমিগ্রেশনে আগেই বলে রেখেছে আমার পাঁচ মিনিটের মধ্যে ইমিগ্রেশন করে আমাকে ডিরেক্ট হসপিটালে নিয়ে গেল কারণ সেখানে আব্বুকে রাখা হয়েছিল ইউনাইটেড হসপিটালের মর্গে এই হচ্ছে ঘটনা দ্বিতীয়পু গানের প্রসঙ্গে আবার একটু ফিরতে চাই যে বাংলা দেশের গানের বিবর্তনটা আপনার চোখের সামনে দিয়ে দেখাচ্ছেন একেবারে সেই শৈশবের রঙিন দিনগুলো কিন্তু সাদা কালো পর্দার রঙিন দিনগুলো থেকে আজকের এই দিন পর্যন্ত সেখানে গীতি কবিতার একটা ব্যাপক বিবর্তন বা কি বলতে পারি রূপান্তর বা ওঠা নামা সবটা মিলিয়েই এই জায়গাটাকে কিভাবে মূল্যায়ন করবেন একজন কিংবদন্তির সন্তান হিসেবে এই জায়গাটাকে আমি মূল্যায়নই করতে পারি না এই জায়গাটা আমার কাছে খুব কষ্টদায়ক মনে হয় কেন আমি তোমাকে বলি কারণ আমাদের সঙ্গীতের যেটা প্রপার টাইম তুমি কিন্তু সঙ্গীতের স্বর্ণালী যুগ বলতে কিন্তু ষাট সত্তর আশি নব্বই দশক এই চারটা দশককেই কিন্তু বোঝানো হয় এই সময়কার যে গানগুলো যে বাংলা গানগুলো আমরা পেয়েছি সেটা বিভিন্ন মিডিয়াতে চলচ্চিত্রে ওই গানগুলোই কিন্তু আমাদের বাংলা সংস্কৃতিকে বাংলা সঙ্গীতকে সমৃদ্ধ করেছে আর আমি যেটা বাবাদেরকে দেখতাম প্রতিটা কাজ প্রত্যেকের ভিতরে একটা সমন্বয় ছিল স্পেশালি যদি ফিল্মের গানের কথা বলি 
সেখানে যখন সিটিং গুলা হতো আমি দেখতাম সেখানে একজন গীতি কবি একজন সুরকার একজন সঙ্গীত শিল্পী এবং অনেক ক্ষেত্রে সিনেমার প্রযোজক পরিচালক এমনকি অভিনেতা অভিনেত্রীরাও থাকতেন মানে সাত আট জনের একটা গ্রুপ ওনারা প্রত্যেকে মিলে বাবা গান লিখছে ওখানে সুর হচ্ছে এই জায়গাটা পছন্দ হলো না চেঞ্জ হচ্ছে মানে এভাবে করে 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 একটা গান করতে অনেক সময় নিতেন এবং সেই গানের পরিবেশটা তোমার মনে হবে কি এটা কোনো কাজের না এটা একটা গল্প হচ্ছে আড্ডা হচ্ছে খাওয়া দাওয়া হচ্ছে এ ধরনের এত হাস্যজল মানে এত সুন্দর চমৎকার একটা পরিবেশ আমি বসেই থাকতাম আমি উঠতাম না আমি ওখানে বসে থাকতাম মা ডাকতো আসো আসো পড়তে হবে সকালবেলা স্কুল আছে আমি ওখানে বসে থাকতাম দেখার জন্য আমি মুগ্ধ হয়ে দেখতাম ওনাদের সমন্বয় এক একের সাথে অন্য সম্পর্কটা ওনাদের ভেতরকার আন্তরিকতা হাসি ঠাট্টা সব কিছু আলাদা নালি চাচা খাওয়া দাওয়া পছন্দ করতেন আসার আগে মাকে ফোন দিতেন ভাবি আজকে কিন্তু গানের সিটিং হবে তোমার বাসায় জানো তো কি রাখতে হবে মা বলতো জানি তোমার জন্য ভুনা খিচুড়ি গরু মাংস রেডি রাখবে তুমি আসো তো এ ধরনের একটা পরিবেশ তো দেখতাম আর এখন যখন আমরা গান করতে যাই মনে কি যে ট্র্যাক রেডি করা আছে ট্র্যাকের উপর জাস্ট ভয়েসটা দিয়ে আমি চলে আসলাম সহশিল্পীর সঙ্গেও তো সহশিল্পীর সঙ্গে তো দেখাও হয় না অনেক সময় জানো গীতি কবির সঙ্গেও দেখা হয় না কারণ উনি হয়তো গানটা লিখে দিয়ে চলে গেছেন বাট ইনস্ট্যান্ট কোনো চেঞ্জের প্রয়োজন হলে হয়তো বা অনেক ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না সব ক্ষেত্রে বলবো না হয়তো অনেক ক্ষেত্রেই তো এই জিনিসগুলো এই পরিবেশটা আমি মানাতেই পারি না যে আল্লাহ ওইটা কি ছিল আর এটা কি এরকম তো বাবা সব সময় বলেন বলতেন আমাকে যে তোমাদের এখনকার গানে না আবেগের চেয়ে বেগ বেশি মানে সবাই এত বেশি ব্যস্ত কারো হাতে সময় নেই যে একজন আরেকজনের জন্য বসে থাকবে মানে তুমি হয়তো তোমার সময় হলো একটা ট্র্যাক করা আছে তোমার সময় অনুযায়ী তুমি ভয়েস দিয়ে চলে আসো সুরকারের সময় অনুযায়ী কম্পোজিশন করে রেখে দিল মানে একটা বসে যে সুন্দর করে একটা তৈরি করা সৃষ্টি করা সেই জিনিসগুলো আমি দেখি না তোমাদের এটা তখন যে কারণে আবার এটাও দেখতাম পরবর্তীতে বাবার তো ওই পরিবেশটাই বাবার মাথায় তাই না তো বাবা যখন আমার জন্য গান লিখছিলেন আমার একটা অ্যালবামের জন্য তখন বাবা সুরকার যেমন আমি নাম বলবো না যাই হোক আমার অ্যালবামের যিনি সুরকার এখনকার প্রজন্মের তো তাকে বলা হলো যে তুমি বাসায় আসো আমার সামনে বসে আমি বলবো তুমি ওভাবে করবা তুমি বিশ্বাস করো সে একদিন টাইম দিচ্ছে তিন দিন টাইম দিচ্ছে আসছে না আসছে না আসছে না বাবা একটু রাগ হয়ে গেল কি বাবার বেয়াদব একটা এতবার করে বললাম যে গানটা নিয়ে বসবো আসলোই না আসলো না শেষে আমি তাকে ফোন দিলাম যে কি ব্যাপার ভাই বাবা আপনার জন্য এরকম দু তিন দিন ওয়েট করছে আপনি যান নাই বলে দিছি আমি তো এটা গাজী ভাইকে বলতে পারি না আমি যে কী বলে ওনার সামনে বসে আমি কীভাবে হারমোনিয়ামে শুরু করব এটা তো আমার পক্ষে সম্ভব না তুমি একটু একটা কাজ করো না লিরিকটা আমাকে দিয়ে দাও আমি বাসায় বসে গানটা বানিয়ে যেদিন ফাইনাল হবে সেদিন আমি গিয়ে তোমার আব্বুকে শোনাবো আমি সে আব্বুতে এভাবে গান করবে না কারণ আব্বুর কথা হলো যে তোমরা আসবা বাসায় আব্বু গান লিখেছে লিরিক শুনবা আব্বুর সামনে আব্বুর একটা সুরও মাথায় চিন্তা হয় সেটা হয়তো তোমাকে বলবে একটা গাইডেন্স দিবে তোমাকে তারপরে তোমাকে বলবে সুর করো এটা বসে বলে এটা সম্ভবই না আমার পক্ষে আমি ওনার সামনে জায়গাটাও কিছুটা মনে হয় বুঝতে পারি হ্যাঁ কারণ যে মানুষের সঙ্গে বসে আমাদের কিংবদন্তিরা শুরু করেছেন প্লিজ এরকম এরকম পরে আমি আব্বুকে বুঝিয়ে বললাম যে আব্বু আসলে সিস্টেমটা এমন কি করবা আব্বু বলে ঠিক আছে নাও গান দিল ওনাকে দিলাম ওভাবে কিন্তু কাজটা হলো যেটা আব্বুর স্যাটিসফ্যাকশান হলো না কারণ আব্বুর কত হলো আমার সামনে বসে এত ভয়ের কি আছে আমি তো ওকে মার্কিং করব না আমি গাইড করব ওকে যেন এভাবে হয় না এইভাবে করো তো এই জিনিসগুলা এই আর কি আর যেটা তুমি লিরিকের কথা বললে আমি তোমাকে একটা উদাহরণ খালি দিব যে বাবা একটা গান লিখেছিল নয়নমণিতে নিশ্চয়ই শুনেছ গানটা ছিল এমন চুল ধৈর না খোপা খুলি ছাবি না গোল আউলা কে সে পাগলে বেশি কেমনে যাব ঘর এই গানটা নিশ্চয়ই শুনেছ তো এই গানটাতে তুমি বুঝতে পারছো যে এটা কিন্তু একটা অন্তরঙ্গ মুহূর্তের কথা বোঝানো হচ্ছে কিন্তু তোমার কোনো আঙ্গিকে মনে হবে না যে এটা একটা ওয়ালগার গান বা অশ্লীল গান কারণ কাব্য এবং শৈল্পিক পরিবেশনা এত সুন্দর উপমা হ্যাঁ উপমা দিয়ে করেছে তোমার কিন্তু মনে হবে না যে এটা এখনকার গানে হয়তো এই জিনিসটাই তোমাকে ডিরেক্ট শব্দ ব্যবহার করে ওই গানটা মানে ভাবনার কোনো অবকাশ নেই যা কিছু বলতে চাই উন্মুক্তভাবে উন্মুক্তভাবে বলছে এবং সেটাকে মনে হচ্ছে এক ধরনের নোংরামি কারণ 
সব ধরনের গানই কিন্তু বাবারা করেছে বাবা যেমন জয় বাংলা বাংলা জয় করেছে একবার যেতে দেন আমার ছোট্ট সোনার গায়ে আছে না আমার মুক্তার আবার কিন্তু বাবা বন্ধু তিন দিন তোর বাড়িতে গেলাম কিংবা হাঁটু জলে নাইমা কই না হাঁটু মজা বিভিন্ন ধরনের গান তাকে করতে হয়েছে মানে সিকোয়েন্স অনুযায়ী হ্যাঁ কিন্তু সেটার ভিতর একটা শৈল্পিক পরিবেশনা ছিল যেটা এখন নেই এবং এখন আমার কাছে যেটা মনে হয় যে সবাই তো গীতি কবি হয়ে গেছে ইনফ্যাক্ট তোমাদের প্রজন্মের কথাও যদি আমি বলি স্পেশালি ছেলেদের কথা যেমন আমি তোমাকে খুব অ্যাডমায়ার করি কারণ আমি কিন্তু তোমার বেশ কিছু লেখা পড়েছি আমি তোমাকে অ্যাডমায়ার করি যে তুমি খুব ভালো লেখো তোমার লেখার ভেতর একটা খুব আমি বলবো যে খুব অর্গানাইজড মনে হয় আমার কাছে তোমার শব্দ চয়ন বলো সব কিছুর মধ্যে একটা শিক্ষার আলো আমি পাই তোমার সব কিছুর পরিবেশনা তুমি যখন গান করো তুমি আধুনিক গান করছো নজরুল গীতিও আমি শুনেছি আমি তোমাকে সবসময় অ্যাপ্রিসিয়েট করি হয়তো কখনো তোমাকে সামনে বলা হয়নি বাট আমি আমি খুব অ্যাপ্রিসিয়েট করি এই জিনিসটা আমি কয়েকজনকে বলেছি হয়তো তুমি শুনেছো কিনা জানি না যে আমার পুতুলের এই জিনিসগুলো ভালো লাগে ওর ভেতরে যে প্রতিভাটা সেটা ও খুব সুন্দরভাবে আসলে দর্শক শ্রোতাদের সামনে আনে যেটাকে খুব শৈল্পিক মনে হয় আমার কাছে এবং একটা শিক্ষার আলো ও লেখার ভেতর ওর পরিবেশনা ওর গায়িকির ভেতর আমার মনে হয় যে ও শিখে আসছে ও যেটাই করছে ও শিখে করছে তবে তোমাদের প্রজন্মেরই অনেকে আছে গান করছে ছেলেদের কথাই আমি যদি বলি গান করছে গান কম্পোজিশনও করে ফেলছে গীতিকার পাচ্ছে না লিখেও ফেলছে অর্থ কি হচ্ছে কি হচ্ছে না স্মরণশক্তি এত ভালো উনি মানে স্কুলে কি পড়েছেন কলেজে কি পড়েছেন সেগুলো তার মনে আছে এমনকি কবিতার লাইন বলে দেয় মানে তার স্মৃতিশক্তি এবং এটা এই যে এই শিল্পটার প্রতি তার শ্রদ্ধা তার ডিভোশন সব কিছুই আসলে আজকে একজন গাজি মাজহারুল আনোয়ারকে তৈরি করে আর আমি কৃত আমি কেন বলছি যে ওনার ডিভোশন কিংবা ওনার শ্রদ্ধা আমি তোমাকে একটা উদাহরণ দিব যে বাবার চলচ্চিত্র আসা শ্রদ্ধ সত্য শাওনার হাত ধরে এবং বাবা পরিচালিত আমাদের প্রোডাকশান থেকে যতগুলো ছায়াছবি হচ্ছে সবগুলো ছায়াছবি সুরকার শ্রদ্ধ সত্য সাহা ছিলেন মানে ওনার মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তো এটা নিয়ে আলাউদ্দিন আলী চাচা বলো আনোয়ার পারভেজ চাচা সুবল দাস চাচা ওনাদের একটা আক্ষেপ ছিল যে গাজি তোমার নিজের ছবিতে তুমি কখনো আমাদেরকে নাও নাই অ্যাজ আ মিউজিক ডিরেক্টর বাইরের ছবিতে তো আবু প্রচুর কাজ করেছে আলাউদ্দিন আলীর সাথে কারণ আলী চাচারা আবার বাইরের কোনো ছবি করলে মানে একটা ছবিতে যদি ছটা গান থাকে তিনটা গান হলো আব্বুকে দিয়ে সে লেখাবে কিংবা সুবল দাসও তাই আলম খান চাচাও তাই আনোয়ার পারভেজ চাচাও তাই কিন্তু আব্বুর ছবিতে ওনারা কখনো ওভাবে সুযোগ পায়নি তো এটা নিয়ে সবসময় বাবাকে ওরা টিস করতো যে তুমি সব সময় খালি সত্য সার সত্য সার সত্য সার বাইরে আসো সত্য সার বাইরে কি কিছু নাই তা আব্বুর কথা হলো যে কি সত্য সার তো আমার গুরু ওনার হাত ধরে আমি আজকে এসছি আজকে যে তোমরা আমাকে চিনো গাজি মাজারুল আনোয়ার কে বানিয়েছে সত্য সার বানিয়েছে ও যদি আমার আয়না অবশিষ্ট গানটা যদি সুভাষ দত্তের সামনে শুনি আমাকে ওই ছবিতে কাজ না করতো আমি কি আজকে গাজি মাজারুল আনোয়ার হতে পারতাম পারতাম না এই যে তার শ্রদ্ধাবোধ তার কৃতজ্ঞতা বোধ এটা তার সে আমৃত্যু বজায় রেখেছে এবং সত্য কাকু যখন চলে গেলেন তখন তিনি কাকে চান্স দিলেন যেন ইমন সাহাকে তাও আলাউদ্দিন আলী কিংবা আনোয়ার পারভেজ আসে নাই ইমন সাহা কেন তার গুরুর ছেলে কারণ ইমন দা তখন মিউজিক করছে নতুন নতুন তখন আব্বু বললেন যে আমি তোকে ফিল্মে ব্রেক দিব এবং সেই ইমন সাহা বাবার পরাধীন ছায়াছবির মাধ্যমে মিউজিক কম্পোজার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলো অত বড় একটা শিক্ষা না এই সময়ের যারা গান করছে নতুন তাদের জন্য কত বড় শিক্ষা যে এই ঐতিহ্যটা পরম্পরাটা বজায় বজায় রাখা আমার কাছে মনে হয় যে না বাইরের একটা সংস্কৃতির একটা ইনফ্লুয়েন্স থাকবে এটা খুব স্বাভাবিক আর এখন যেহেতু ইউটিউবের যুগ এখন তো আমাদের কম্পিটিশনটা লোকালি নাই ইন্টারন্যাশনালি হয়ে গেছে তাই না ইন্টারন্যাশনাল আমাদের আমাদের কিন্তু ভারতবর্ষ বলো বা ওয়েস্টার্ন কালচার প্রত্যেকের সাথে কম্পিট করে থাকতে হচ্ছে কারণ ইউটিউব তো ওপেন ফর অল সো এখানে তো একটা ওয়েস্টার্ন গানও পোস্ট হবে একটা ভারতের গানও হবে আমাদের গানও হবে তো সেখানে কম্পিটিশনটা নিজেদের মধ্যে নাই কিন্তু তুমি 
কম্পিটিশন করতে গিয়ে নিজেকে হারিয়ে ফেলো না তোমার শেকড়টাকে ধরে রাখতে হবে তো শেকড়টাকে কারণ তুমি যখন একটা বাংলা গান করবে আমি যখন দেশের বাইরে যাব আমাকে কিন্তু আমার দেশের সংস্কৃতিকে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য এখানে আনা হয়েছে মৌলিক যা কিছু তাই মৌলিক সেটাই সেখানে যদি আমি ফিউশন করতে যাই এটার তো কোনো অর্থ বহন করতে আমাদের আরো অনেক বছর আগে তারা করে এসছে সুতরাং আমাদের লড়তে হবে কিন্তু আমাদের আমাদের সংস্কৃতিটাকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে এ কারণে আমি মাঝে মাঝে বলি বিভিন্ন চ্যানেলে আমি দেখেছি যে একটা টেন্ডেন্সিও কাজ করে যে আচ্ছা ওপার বাংলার কিছু গান হবে এপার বাংলা এটা চ্যানেলকে আমি দোষ দিব না এটা শিল্পীরাই এই জিনিসটা ওভাবে মানে ওই পরিবেশটা ওভাবে ক্রিয়েট করেছে আমি একজন শিল্পীকেও দেখি বাংলাদেশের শিল্পীরাই যখন বিভিন্ন স্টেট শোতে গান করতে যায় চ্যানেলে গান করতে যায় দেখা যাচ্ছে যে বাংলাদেশের গান কমই গাচ্ছে বেশিরভাগই ওপার বাংলার গানগুলো তারা বেশি আমার কথা হলো যে ওপার বাংলার গানগুলো রিপ্রেজেন্ট করে তুমি কি করবা এটা তোমার দেশের সম্পত্ত না তুমি তাদেরকে কেন প্রমোট করো প্রশ্ন আমার আছে সেটা হচ্ছে এই যে আপনি চাইছেন যে গানগুলো বেঁচে থাকুক আপনার বাবার সৃষ্টিগুলো প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে ছড়িয়ে যাক বাঁচুক আবার কেউ কেউ চাইছেন না হয়তো একজন কিংবদন্তি সুরস্রষ্টা কিংবা গীতি কবির সন্তান বা পরবর্তী প্রজন্ম চাইছেন না যে গানগুলো আর অন্যরা গাছ সেখানে নানা নিশু চলে আসছে কপিরাইটের বিষয়টা আসছে তাহলে কোনটা ঠিক আচ্ছা কপিরাইটের যে বিষয়টা আমি তোমাকে বলি এটা হচ্ছে কি প্রথম কথা হলো যে মেধা শত বিক্রি হয় না মেধা সত্ত রিসেন্ট তোমরা খুব তাড়াতাড়ি আমার মনে হয় এই আইনটা পাস হয়ে যাবে অনেকে হয়তো বলছে যে হ্যাঁ আমি প্রডিউসার থেকে রাইট কিনেছি সো ওই ছবির সবগুলো গানের কপিরাইট আমার না ওভাবে আসলে রাইট কেনা যায় না হ্যাঁ প্রডিউসার তোমাকে রাইট দিয়েছে গানটা তোমার চ্যানেলে বাজানোর জন্য তোমাকে পারমিশন দিয়েছে বাট ইউ আর নট দ্য ওনার অফ দ্যাট সং তোমাকে পারমিশন দেওয়া হয়েছে যে তোমার ব্যানারে বা তোমার প্ল্যাটফর্মে তুমি আমার ছবির এই গানটা তুমি আপলোড করতে পারবা তোমাকে আমি একটা পারমিশন দিয়েছি বাট পারমিশন দিয়েছি কোন শর্টে একটা রয়্যালটির বিষয় কিন্তু থাকে সেখানে যেই জিনিসটা সবগুলো প্রতিষ্ঠান মেনটেন করে না কিছু কিছু প্রতিষ্ঠান এখন করছে যেমন বাবার ক্ষেত্রে আমি বলতে পারি ওরা আমাদের সঙ্গে ধরনের একটা কথাও হয়েছে ওভাবে যে তোমরা বাবার গানগুলো বাজাবে তো একটা অ্যাগ্রিমেন্টের মতো হয়েছে যে সেখানে কিন্তু গীতিকার সুরকার শিল্পীর একটা রয়্যালটি থাকে তো সেই জিনিসটা তোমাদেরকে অনার করতে হবে তো এভাবে দু একটা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে এটা আমাদের পার্সোনালি কথা হয়েছে বাট অফিসিয়ালি ওরকম কিছু না ওরা চ্যানেলগুলোতে যখন বাবার গান গাওয়া হচ্ছে তখন তো কোনো রয়্যালটি আসছে সেখান থেকে তো আপনারা প্রাপ্য প্রাপ্য তো সেটা আমার মনে হয় যে সরকারি প্রতিষ্ঠান যদি আমি বলি যেমন বিটিভির কথা যদি আমি বলি এবং বাংলাদেশ বেতারের কথা যদি আমি বলি আমরা কিন্তু বাবার গানের একটা রয়্যালটি পাই সেটা শুধুমাত্র সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে আসছে বাট বেসরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে এখনো আসছে না কারণ ওই আইনগুলো এখনো ইমপ্লিমেন্ট করা হয় নাই আইনগুলো বানানো হয়েছে বাট আইনগুলো তো তোমার থাকতে হবে যে না এই বাস্তবায়ন করতে হবে যে না এই আইন অনুযায়ী কিন্তু এটা এই জিনিসটা যেহেতু এখনো হচ্ছে না যদিও এটা নিয়ে অনেক শোরগোল হচ্ছে অনেকেই চেষ্টা করেছে আগে এখনো করছে বাট এখনো বাস্তবায়িত হয়নি যে কারণে আমরা কিংবা সঙ্গীতের স্রষ্টারা বঞ্চিত হচ্ছে কারণ বিভিন্ন প্ল্যাটফর্মে গান বাজছে ইউটিউবে এক একবার এক একজন আপলোড করছে বিভিন্ন মোবাইল কোম্পানিজ বলো বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগুলো ওরা কিন্তু গানগুলো ব্যবহার করছে একই গান বিভিন্ন জায়গা থেকে আপলোড হচ্ছে হ্যাঁ এই জিনিসগুলো হচ্ছে এই যে একটা হজবরল অবস্থা কেন কারণ এই জিনিসটা এই আইনটা বাস্তবায়িত হয়নি আমি যদি আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশের কথা বলি আজকে ঘরে বসে শ্রদ্ধেয় কিশোর কুমার ওনার ছেলে ঘরে বসে হয়তো মান্থলি আট থেকে দশ লাখ টাকা ইনকাম করছে শুধুমাত্র তার বাবার গান দিয়ে আজকে ঘরে বসে লতা মঙ্গেশকারের পরিবার আট দশ লাখ টাকা ইনকাম করছে কারণ ওদের ওই আইনগুলো বাস্তবায়িত হয়েছে এবং ওইটা লিখিতভাবে হয়েছে যে কারণে ওদের পরিবার এই রয়্যালটিগুলো পাচ্ছে আমরা পাচ্ছি না তো আমরা এটা নিয়ে পারিবারিকভাবে কিন্তু বলতে পারো যে একটা ইনিশিয়েটিভ আমরা নিয়েছি যে না আমরা শুরু করি আমরা করি তারপর আস্তে আস্তে মানুষও সচেতন হবে তো আমরা আবার আরেকটা জিনিসও করেছি টাকা পয়সাটা আসলে পুতুল বড় কথা না আমাকে কে কত টাকা দিল 
তার থেকে আমরা মনে করি যে বাবার গানগুলো বেঁচে থাকুক এটা আমরা চাই যেমন আমরা বাবাও সবসময় জীবদ্দশায় চাইতেন যে আমার গান সবাই গাইবে আমি সার্বজনীন আমার গান সবাই গাইবে আমি কাউকে বাধা দিব না কিংবা কাউকে আমি ফোন করে বলবো না এই তুমি কিন্তু ওই চ্যানেলে আমার গান গেছো আমার রয়্যালটি পাঠাও নো কোয়েশ্চেন অফ ইট এবং তোমরাও কখনো এই কাজটা করবো না আমাদেরকে স্ট্রিক্টলি বলে গেছে যে কেউ যদি আমার গান করে বা কমার্শিয়ালি করে বা কি তোমরা কোনো সময় এটা নিয়ে কোনো কিছু বলবো না হ্যাঁ একটা কার্টিসি আছে অবশ্যই তোমাকে হয়তো ফোন করে একটু বলতে পারে যে আপু এই গানটা আমি করছি তুমি পারমিশন দাও তুমি পারমিশন দিয়ে দিবা ফোন করাটা একটা কার্টেসি না করলেও তুমি রাগ হবা না তুমি ওকে স্বাধীনতা দিবা যে না তোমার বাবার গান গাক কারণ আমি চাই এভাবে এভাবে সবার কণ্ঠে কণ্ঠে আমরা বেঁচে থাকব তো আমার তরফ থেকে কোনো মানা নেই যে কারণে বাবার গান নিয়ে আমাদের এবং আমার পরিবারের কোনো রেস্ট্রিকশান নেই তোমরা যেখানে খুশি সেখানে বাবার গান করবে এটা আমরাও চাই যে তোমরা করো যে কারণ আমি কিন্তু চ্যানেল আইতে একটা অনুষ্ঠান করতাম তুমিও এসছো সেই অনুষ্ঠানে পালকি তো সেখানে বাবা বসে থাকতেন বাবার লেখা গানগুলো তোমরা গাইতে আমি কিন্তু তরুণ প্রজন্মকে দিয়ে গানগুলো করাতাম আমার ভালো লাগতো যে না বাবার গানগুলো তোমাদের কণ্ঠে বেঁচে থাকবে প্রজন্মের প্রজন্মে এটাই কিন্তু উদ্দেশ্য ছিল টাকা পয়সা কে কত পাচ্ছে এটা ফ্যাক্টার না তবে হ্যাঁ এটা তো অবশ্যই বলবো যে বাবার মতো আরও যারা কিংবদন্তি রয়েছে প্রত্যেকের কাজগুলোকে না একটা সংরক্ষণেরও ব্যবস্থা করা উচিত একটা আর্কাইভ হওয়া উচিত যে কারণে আর যে কোনো উদ্যোগ তুমি মনে মনে করো যে সরকারি হস্তক্ষেপ ছাড়া কিন্তু বড় হয় না বিশাল হয় না তুমি পারিবারিকভাবে উদ্যোগ নিতেই পারো সেটা হয়তো ছোট আকারে হবে বাট সরকারিভাবে হলে সেটা কিন্তু অন্যরকম একটা মর্যাদা তো যাই হোক আমরা সরকারিভাবে আবেদন জানানো হয়েছে পারিবারিকভাবে যে উদ্যোগটা আমরা নিয়েছি যে বাবার তো বিশ হাজার উপরে গান সবগুলো গান আসলে সংগ্রহ করতে পারিনি কারণ আরও আগে থেকে কাজটা হয়তো শুরু করা উচিত ছিল কিন্তু আমি বলবো যে পাঁচ ছ হাজারের মতো গান আমাদের কালেকশনে আছে এবং আমরা সেই গান দিয়ে বাবার একটা বই বের করেছি অল্প কথার গল্প গান নামে যেখানে বাবার লেখা প্রথম সংকলনে আড়াইশোটি গানের পুরো লিরিক তোমরা পাবে পঞ্চাশটি গানের ইতিহাস বাবা কিন্তু প্রত্যেকটা গানের ইতিহাস বলে গিয়েছে বাবা আমাদের সঙ্গে সব গল্প করতেন ওই যে বলতাম ছোটোবেলা থেকে আমাদেরও মনে আছে আমার ভাইয়ের স্মৃতিশক্তি আরও প্রখর ওর আরও বেশি মনে আছে তো আমরা সেগুলোকে লিপিবদ্ধ করে রেখেছি যেই হিস্ট্রিগুলো দিয়ে আমরা প্রতি বছর এটা ধারাবাহিকভাবে বের করবো এই বইটি তো দু সাল থেকে শুরু হয়েছে দু সালে তিনটি সংকলন অলরেডি বের হয়ে গিয়েছে যেখানে বাবার লেখা গানগুলো তোমরা পাচ্ছ পুরো লিরিক্স এবং গানের ইতিহাসও পাচ্ছ সব কিছু আর আরেকটা এখন যেহেতু ডিজিটাল যুগ তো নামে আছে বইগুলো অল্প কথার গল্প গান বইটির নাম প্রথম সংকলন দ্বিতীয় সংকলন তৃতীয় সংকলন এরকম তোমার তো বই মেলায় বই বের হয় তুমি বই মেলাতেই পাবা আর তাছাড়া বিভিন্ন আমি তোমাকে সব জায়গায় পাবা অল্প কথার গল্প গান বললেই হবে এটা হচ্ছে বাবার একটা লিপিবদ্ধ আকারে আর্কাইভ বলতে পারো আর আরেকটা হচ্ছে এখন যেহেতু ডিজিটাল যুগ তো ডিজিটাল আর্কাইভ যেটা আমরা সম্প্রতি একটা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আমরা সম্পৃক্ত হয়েছি ওদের ওরা আসলে নিজের ইচ্ছাতে এই কাজটা আমাদের সাথে করতে চেয়েছে আমরা যখন বললাম যে আমরা বাবার একটা ডিজিটাল আর্কাইভ করব তখন ওরা আমাদেরকে বলল যে আমরা সম্পৃক্ত হতে চাই এই মহৎ কাজটার সাথে কারণ আমরা মনে করি যদি এই কাজটা আমরা করতে পারি তাহলে ওনার প্রতি কিছুটা হলে আমরা শ্রদ্ধাঞ্জলি দিতে পারলাম তো যে কারণে ওনাদের একটা ইউটিউবে চ্যানেল আছে তো সেই চ্যানেল থেকে ওরা এবারে যে সিজনটা করেছে ট্রিবিউ টু গাজি মাজারুল আনোয়ার সিজন ওয়ান তো সেই সিজন ওয়ানে বাবার লেখা আটটি গানকে মানে ওরা চুজ করেছে সে আটটি গানই কম্পোজিশন করেছে নতুন করে ইমন সাহা কারণ আমরাই প্রস্তাব রেখেছি যে আব্বুর গান যেহেতু হচ্ছে আমরা যাই ইমন সাহাই করুক আর এই প্রজন্মের শিল্পীরা গিয়েছে মানে নতুন শিল্পী তোমরাও গাইবে কারণ এই কাজটিও আমরা ধারাবাহিকভাবে করতে চাই আর ডিজিটাল এ কারণে বলছি ইউটিউবে গানগুলো পাবে এবং তুমি ক্লিক করলে গানে হিস্ট্রিটাও পেয়ে যাবে এটাও দুটো উদ্যোগ হ্যাঁ কাইন্ড অফ তুমি বলতে পারো ডিজিটাল আর কি আপনি ভীষণ জীবন ভালোবাসা মানুষ আপনার আপনাকে যেটুকু দেখি যে যে কোনো সময় গুনগুন করতে করতে হয়তো বারান্দা থেকে ভিডিও দিলেন কিংবা বৃষ্টি কখনো বৃষ্টি পড়ছে কখনো সামনের খোলা প্রান্তরটা দেখাচ্ছেন জীবন নিয়ে কি দর্শন কাজ করে আপনার কোনো হতাশাকে কখনো না জীবন নিয়ে আমার একটা দর্শন কাজ করে যে আমি বর্তমানটাকে এনজয় করতে চাই 
আমার অতীতে কি হয়েছে আমার ভবিষ্যতে কি হবে ওই চিন্তা করে আমি মরার আগে মরতে চাই না এটাই আমার দর্শন খুব সহজ এবং খুব কঠিন একটা দর্শন হ্যাঁ আমি এটাই আমার দর্শন আমার বর্তমান আজকে আছে আমি কালকে নেই হয়তো এই মুহূর্তে আমি আছি এক ঘন্টা পর আমি নাও থাকতে পারি মানে বলে না যে এক সেকেন্ডের নাই ভরসা তো আমার কথা হলো যে বর্তমান যেটা আমি পাচ্ছি সেটাকে আমি কেন উপভোগ করব না সেটাকেই আমি উপভোগ করি হ্যাঁ মানুষের জীবনে তো সুখ দুঃখ হাসি কান্না থাকবেই তবে আমি কখনোই দুঃখটাকে প্রশ্রয় দিতে পছন্দ করি না আমার নিজের ভালো লাগে না আমার কাছে মনে হয় যে দুঃখটাকে প্রশ্রয় দিব না ঠিক আছে এটা হবে আমার থেকে আরও বড় দুঃখ হয়তো আরেকজনের আছে ওভাবে আমি নিজেকে নিজে কনসোল করি যে আমার এই দুঃখটা হ্যাঁ আমার আমার কষ্ট দিচ্ছে আমাকে আমার খারাপ লাগছে কিন্তু আমি যখন চিন্তা করি যে ওর কষ্টটা তো আমার চেয়েও বড় তাহলে ওর কেমন লাগছে আমি তো অনেক ভালো আছি আল্লাহর মতো সব দিক থেকে আল্লাহ আমাকে ভালো রেখেছেন তাহলে আমি কেন আফসোস করবো আমি যদি আফসোস করি তাহলে এটা গুণা হবে আমার আমার আফসোস করা উচিত না আর যেটা সুখ সেটাকে আবার আমার একা উপভোগ করতেও ভালো লাগে না আমার সবাইকে নিয়ে একটা আনন্দ মানে আমি শেয়ার করতে পছন্দ করি সব কিছু আমার আনন্দের বিষয় বলো সব কিছু আমি সবার সাথে শেয়ার করতে পছন্দ করি আর বৃষ্টিটা ব্যক্তিগতভাবে আমার সবচাইতে পছন্দের একটা জিনিস তুমি বলতে পারো এবং আল্লাহর মতো আমার যে বাসাটায় আমি থাকি সেখানে কিন্তু অনেক সবুজ তুমি পাবে সবুজে ঘেরে একটা বাসা আজকাল পাওয়া যায় না আমার বাসায় খুব সুন্দর একটা বাগান আছে এটা আমার শ্বশুর বাড়ি তো আমার শাশুড়ির খুব গাছপালার শখ গার্ডেনিং পছন্দ করেন উনি একদম মানে এটা আমাদের বাড়িটা তো প্রায় সত্তর দশক থেকে আমার শাশুড়ি নিজের হাতে বানানো আসলে ওনার ডিজাইন সব কিছু এবং উনি নিজের হাতে যত রকমের ফুলের গাছ বলো ফলের গাছ মানে ফল পারে না সব আবার আমাদের বাসায় যেন এই যে সিজনাল ফ্রুট এখন আম কাঁঠালের সময় লিচু আমাদের বাসায় তুমি পাবা আম জাম কাঁঠাল জামরুল পেয়ারা কি না তারপরে লিচু কামরাঙ্গা এমন কি তোমার বকুল ফুল শিউলি ফুল বেলি ফুল মানে এ ধরনের মানে অন্যরকম একটা ভালো লাগা আমার কাজ করে আর আমার সব সময় প্রকৃতি খুব পছন্দ সবুজ খুব পছন্দ আমি নিজেও প্ল্যান্টস পছন্দ করি আমার বাসার ভেতরেও আমি প্ল্যান্টস দিয়ে ডেকোরেট করেছি আমার বাই বাইরে তো আছেই বাগান তো আমার যখন বৃষ্টি হয় আমার বারান্দে গিয়ে বৃষ্টি দেখতে ভালো লাগে এবং বৃষ্টি মানে বৃষ্টির সঙ্গে না সঙ্গীতের একটা অন্যরকম সম্পর্ক আছে একে অপরের পরিপূরক আমার কাছে মনে হয় বা সম্পূরক যেটাই বলো তো অটোমেটিক গান বের হয়ে যায় আমি ভিডিও করছি বৃষ্টি অটোমেটিক গুনগুন করে গান গাইছি আর এটা আমার অভ্যাস এটা হয়তো তোমারও আছে যে হাঁটছো গুনগুন করে রান্না করছো গুনগুন করছো পরীক্ষাও দিতাম গুনগুন করে হ্যাঁ তা আমার এই জিনিসটা আছে তো ওভাবে ভিডিও যখন করছি গুনগুন করে গান গা গান গাছে অটোমেটিক রেকর্ড হয়ে যাচ্ছে পোস্ট করছি সবাই দেখছে এখন তো এরকম হয়ে গেছে আমার বন্ধুরা আমাকে ফোন করে এই কি রে বৃষ্টি হচ্ছে তুই বারান্দায় গেলি না বাসা আমি যদি বাসায় না থাকি তখন বলি হ্যাঁ হ্যাঁ এখনই আমার বাসায় যেতে হবে বাসায় গিয়ে কাজটা করতে হবে দারুণ একটা প্রাণ শক্তি মানে এটা আপনার এই ভিডিওগুলো দেখতেও ভালো লাগে মন ভালো হয়ে যায় শেষের দিকে একদম একটা প্রশ্ন আমি করতে চাই যে গান নিয়ে কোনো আক্ষেপ আছে কিনা যে আমার আরেক ছোটবেলা থেকে আমি খুব ভালো লাগা থেকে করি এবং ভালোবাসা থেকে করি কখনো আমার মনে হয় যে মনে হয়নি যে প্রতিযোগিতায় ঢুকবো বা এ আমার কম কম্পিটিটার এ আমার কন্টেম্পোরারি সিঙ্গার এর কাজ বেশি আমার কাজ কম কেন স্টেজ শো ও করছে আমি কেন করছি করতে পারছি না বা একদমই এ ধরনের টেন্ডেন্সি তুমি হয়তো অনেকে বলবে যে হ্যাঁ তুমি সুযোগ পাওনি তাই বলছো আসলে কিন্তু না সুযোগ আমি পেয়েছি কারণ আমি যখন প্লেব্যাক করি আমার আমি কিন্তু ষাট থেকে সত্তরটি চলচ্চিত্রে প্লেব্যাক করেছি কেউ জানে না এটা কারণ গানগুলো ওভাবে আসলে দর্শকদের সামনে আসেনি সেটা আমার দুর্ভাগ্য বলতে পারো যে হ্যাঁ ওভাবে হয়তো জনপ্রিয় হয়নি বা কি বাট কাজ আমি করেছি কাজ আমি করেছি ইন সেন্স খুব যে করেছি তা না আমি না বেছে বেছে আমার যখন কোনো কাজের অফার আসতো আমার তখন মনে হতো আচ্ছা দেখি তো গানটা শুনি কেমন ভালো লাগলে আমি গাইতাম ভালো না লাগলে আব্বুকে বলতাম আব্বু প্লিজ তুমি বলে দাও না এ ধরনের একটা টেন্ডেন্সি আমার সব সময় ছিল আর আব্বুও সব সময় আমাকে মানে বিয়ের আগে বলতো কি মা পড়াশোনা ঠিক রেখে গান বাজনা করবে মানে এমনভাবে গান বাজনা করো না যে পড়াশোনায় ছেড়ে দিল ওটা কিন্তু আমি তোমাকে অ্যালাউ করবো না তা আমি কিন্তু যে কারণে আমি পড়াশোনা ঠিক রেখেছি আমি কিন্তু মাস্টার্স করেছি ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে অনার্স মাস্টার্স পাশাপাশি গানটা করতাম আর বিয়ের পরে বাবা বলতেন কি মা সংসারটা ঠিক রেখে গান বাজনা করবে মানে এমনভাবে সারাক্ষণ শৌট নিয়ে ব্যস্ত থেকো না যে তোমার বাচ্চারা ইগনোর্ড হয় বা তোমার পরিবারকে তুমি অবেল এটা করো না মা 
তো বাবার কথা তো জানোই আমাদের কাছে বেদ বাক্য মানে এটা আমি করব না তো যে কারণে আমার অনেকগুলো অফার লুক্রেটিভ অফার যেগুলো আমি নিলে হয়তো আরও লাইম লাইটে যেতে পারতাম সেই অফারগুলো আমি নেই নি কিন্তু সেই ক্ষুধাটাও নেই ক্ষুধাটাও নেই এটাই দারুণ ব্যাপার যে জীবনকে খুব সহজভাবে ইতিবাচকভাবে দেখা যা কিছু আছে তাই ঠিক আছে যতটুকু হয়েছে ঠিক আছে মানুষ দুইটা মানুষ আমাকে চেনে তো আর বাবার মেয়ে হিসেবে কাজ করছে আমার মনে হয় কি দিঠিয়ানো আর ক্যারিয়ার করার জন্য যতটা না আগ্রহী তার থেকে বেশি আগ্রহী গাজি মাজারুল আনোয়ারকে আমাদের দর্শক শ্রোতা বা তরুণ প্রজন্মের সামনে আরও বেশি করে আনা কারণ আমি যখনই কোথাও কাজ করতে যাই দেখা যায় যে অটোমেটিক যে বাবার গানগুলোই করছি তো এটা অটো ট্রিবিউট হয়ে যায় ট্রিবিউট শো ছাড়াও আমি যখন গান করি অটোমেটিক বাবার গানই তো হয় তো ট্রিবিউট হয়ে যায় আবার গানের ইতিহাসগুলো শেয়ার করি যেমন অনেকে গানগুলো হয়তো শুনেছে কিন্তু গানের ইতিহাসটা হয়তো জানে না যেটা কাল লেখা বা কে গিয়েছে প্রেক্ষিতে লেখা হ্যাঁ তো সেই জিনিসটা আমার কাছে সেটা করতে আমি বেশি মানে আমার আনন্দ লাগে সেটা আমার ভালো লাগে আজকে অনেকে বলে যে তোমার মৌলিক গান কোথায় সারাক্ষণ কালী সাবিন আন্টি রুনা আন্টির গান গেলে হবে আরে বাবা আমার মৌলিক গান যে কয়েকটাই আছে আছে মৌলিক গান তোমাকে নাই বা শোনাইলাম আমার যেটা গাইতে ভালো লাগে আমি সেটাই শোনাবো একেবারে আক্ষরিক অর্থে বাবার সম্পর্কে একদম এইটাই আসলে আমার সত্যি পুতুল আমার কোনো আক্ষেপ নেই এটা নিয়ে বরঞ্চ যতটুকু করেছি ঠিকই তো আছে ঠিক আছে এভাবেই করব কারণ আমার একটা স্যাটিসফ্যাকশান আছে আমি তো বাবার কথাটা রেখেছি আমি তো আমার সংসারটাকে অবহেলা করিনি বা আমার পড়াশোনাও আমি বাদ দিইনি আমি ওটাও করতে পেরেছি এটাও করেছি দুটোই তো করতে পেরেছি এটাই বা এতটুকুই বা কয়জনে পারে এটাই খুব ভালো লাগলো দিঠিয়াপু আজকে হয়তো সরাসরি শ্রদ্ধ গাজি মাজরুল আনোয়ারকে আমাদের মাঝে পেলে এটা অন্য উচ্চতায় চলে যেত আমার আজকের অনুষ্ঠান কিন্তু তাকে আমরা রেখেছি পুরো সময় জুড়ে সঙ্গে খুব ভালো থাকবেন শুভকামনা ভালোবাসা অনেক অনেক ধন্যবাদ পুতুল তোমাকে এবং তোমার সাথে বসতে সবসময় আমার ভালো লাগে কারণ আমার কাছে মনে হয় যে গল্প করে একটা মজা পাওয়া যায় কারণ তুমি বুঝবে আসলে আমি কি বুঝাতে চাই এবং সেই সাথে দর্শক শ্রোতার প্রতি অনেক অনেক ভালোবাসা থাকলো আরেকটা অনুরোধও থাকবে যে ভালো গানের দিকে থাকুন মানে সুস্থ শিল্পের বা সুস্থ গানের চর্চাটা করুন উল্টা পাল্টা জিনিসকে ভিউজ বাড়িয়ে কি লাভ ভাইরাল করে কি লাভ ভালো গানগুলো শুনুন তাহলে আমরা আরও বেশি অনুপ্রাণিত হব আপনাদেরকে ভালো কাজ দেওয়ার ব্যাপারে দর্শক আমার আজকের পুতুল ঘরে আত্মকথনে অনেক কথা জানা হলো আমার তো অনেক নতুন কথা জানা হলো অজানা কথা যেগুলো মনে প্রশ্ন ঘুরত আজকে জেনে নিলাম এবং এরকম একজন কিংবদন্তি তিনি তো আমাদের মাঝে সার্বক্ষণিকভাবে আছেন আমাদের কণ্ঠে আছেন আমাদের জীবনের প্রতিটা মুহূর্তে কখনো না কখনো এই গানগুলো কিন্তু আমাদের মনেই পড়ে যে ওই গানটার সঙ্গে ঠিক এই ঘটনাটা মিলে যাচ্ছে সেরকমভাবে আমি চেষ্টা করেছি শ্রদ্ধ গাজি মাজারুল আনোয়ারকে তার কন্যার মাধ্যমে তুলে ধরতে সকলে ভালো থাকুন দেখা হবে আগামী পর্বে